Всем доброго времени. Доброе утро. Дамы и господа, с Колей опять приехали в Полесский район. Ехали, смотрели, вот буквально нашли только поле, на котором мы в прошлый раз были, распаханное. Проехали чуть дальше и еще одно поле вот здесь за дорогой. В принципе и дома, три дома там было немецких. Пойдем посмотрим, что там будет. Не переключайтесь, обязательно подписывайтесь на канал. Ну, мы, а, а уж мы постараемся оправдать ваши ожидания и найти что-нибудь интересное. Очень мы сильно стараемся. Ну. Друзья, если прислушаться, можно услышать гул. Видите, липа отцветает, и пчелы, как Коля выразился, доят ее. Собственно говоря, вот такое поле перед нами. Вот там где-то три дома было. Такой бугорок. Пойдем погуляемся, посмотрим, чего там. Буквально вот отошли от дороги. И у меня первый сигнал есть. Монетка. Советы, рамочник. 51 год. Почином. Дедушка снеспослал небольшой кусочек меди. Проволока. Следующий сигнал. И вылетает. Посмотрите, ребят. Я так понимаю, это бижутерия. Сережка. Видно, что она позолочена. Уж не знаю. Советская, наверное. Хотя фиг его знает. Посреди поля. Колодец, пожалуйста. Сразу фильм «Звонок» вспоминается. Так, по-моему, еще монета. Наверное, зеленый пеник. Ну да. Сейчас над Колей приколюсь. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции и действует система Trade-in. Я и сам являюсь клиентом данного магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод Рыбакоп и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Коль, кажись золото. Иди смотри. Кольцо свое положил. В наших краях золото нечастая находка. Это круто. Ну что, Паша, свались. Ой-ой-ой, колечко, Ой, смотри. Обручалочка. Единственное, не вижу, тонкая или это широкая. Ой-ой-ой. Смотрите, как крас... красавица какая. Еще, ну это скорее современная, наверное, да, Паш, как думаешь? Это мое. А, блядь. А ты гад! Да. Я, я ж не внимательный, Пашка. Я, да, Сапашка, ты, блядь, подъебнул меня конкретно. Здесь, кажется, Буратино пробегал. Ну, какой ключик-то. 
не хухры-мухры, от сундука явно. Это явно сундучные вопросы. Жаль, не цветной. Коли подгоню, он уважает очень ключи. Кажется, обварился только что, не иначе. Бам-бам-бам. Опачки. Опачки. Ой, такой бонус приятный вообще. Кайф. Люблю такие. Медяшки. Пошел к дядь Коле, а он вон солиды стрижет. Да, долблю. 1720 год. Вот Такой и... читаемый хорошо. И виндель, смотри, вот необычный. У меня такого нету. W. W. Ну, что-то такое, нечастый. Необычный, да. Молодец, Коль. Поздравляем тебя с подписчиками. Спасибо. Я ему говорю, поехали уже на другое поле. Поехали. Нет, он все копает. Настырный. Ой. Переехали на новое место с Колей. Малина вот растет, но мелкая вся, но много. Сейчас перекусим. Вот она какая красавица. Вот так мы плавно переместились, друзья, с Полесского района в Озерский район. Закидываю малинку, обед. Классика. Посмотрите, красота какая. Решил вот пройтись вдоль канавы. И очень интересная находка, друзья, выскочила. Посмотрите. Какой-то обломанный кусочек. Не знаю из какого материала. Но на нем изображен как будто человечек какой-то. Я даже не знаю, что это, из, что это за сплав. Он как будто бы внутри пустой. Посмотрите, какая интересная штука. Обратите внимание. Ноги. Голова. Предполагаю, здесь могла быть когда-то давно-давно река. Потому что вот эта вот канавка, ныне сухая, она издалека идет через поле и уходит в лес туда. А вот здесь вот снизу, вот знаете, как птичьи лапы. Они расстраиваются. Интересный рисунок. И что это может быть, ребята, пишите. Интересная находка. Помню, был в Пятигорске случай. Ученые обнаружили рисунки и кучи. Сенсация пресса. Приезжал иностранец. Оказалось, смотритель, художник за шрамом. Сигнал был. И смотрите, что улетает. Еще маленький. Некто Владимир Ильич Ульянов, он же Ленин. Данная находка посвящается Дмитрию Малкову. Попки от пенициллина просто запарили, их тысячи здесь. Извинят же хорошо, зараза, а? Споршивые овцы, хоть шерсти клок. Фундамент дома был, причем господского двора. И вот сигнал улетает ножик складной. Я думаю, немецкий складной ножичек. Не пойму, что это такое. По-немецки что-то написано. Уранч 80 какой-то. 
заканчиваем мы коп сегодняшний Фу, уехали черти хрен его знает куда пол всю область объехали хлама всякого километр отдельного штучные экземпляры мне больше всего вот это вот космическая инопланетная штука интересует может кто знает вот этот рисунок куда отсылает нас точнее в какой период материал какой-то непонятный что-то инопланетное по пришельцам 